İstanbul Konut Yatırım rehberinden herkese merhabalar. Şimdi size yine güzel bir proje tanıtmaya çalışacağız. Şimdi videoları ben yeni yayınlamaya başladığım için size ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Hedefim İstanbul çevresindeki güzel semtlerde kayda değer projeleri sizlere sunmak ve kanalımı ziyaret ettiğinizde bunlara kolay bir şekilde ulaşmanız yani bölgeleri seçerek birçok konuta ve detaylara ulaşmış olacaksınız. Şimdi burada size Berivan Hanım'dan destek alarak çok güzel bir proje tanıtımı yapacağız. Burası Bahçeşehir bölgesi ve bölgenin tam detaylarını da kendisinden rica edeceğiz. Merhabalar Berivan Hanım. Merhabalar Asif Bey. Şimdi ben size projeniz hakkında sorular soracağım. Ee, müşteri gibi davranacağım. Siz de bize projenizi anlatırsanız çok seviniriz. Öncelikle projenizin konumundan bize bahseder misiniz ve genel özelliklerinden? Tabii. Projemiz Bahçeşehir ikinci kısım bölgesine yer alıyor. E, projemizin bulunduğu yerde Akbatı diye bir alışveriş merkezi var. 6 dakika mesafede. Hı hı. Çok yakınız Akbatı'ya. E, projemizden çıkıp e, yeni yapılacak olan yol, bize ait olan bizim yapacağımız yolla aşağıya doğru indiğinizde yürüyerek 15 dakikada Marmaray'da olabiliyorsunuz. Hı hı. Şu an hali hazırda seferde veriyor bu Marmaray. Bir sabah bir akşam olmak üzere. Aynı zamanda havalimanına 35 dakikada ulaşabiliyorsunuz direkt. Trafik yok çünkü hiçbir şekilde buradan çıktığınızda yeni havalimanına gitmek istediğinizde. Bu gördüğümüz sahnede gösterebildiklerimizi gösterebilir miyiz acaba? Belki müşterilerimize kolaylık olabilir anlamalar açısından. Tabii göstereyim. Buradan aşağıya doğru indim. Bu bahsettiğim yol. Hı hı. Yeni yapılacak olan yol. Yol buraya kadar geldi zaten. Evet. Buradan aşağıya doğru indiğimizde Marmara'ya ulaşabiliyorsunuz. Yürüyerek 15 dakika mesafede gidiyorsunuz. Çok güzel. Havalimanına gitmek istediğinizde buradan ya da yine buradaki yoldan hı hı. giderek 35 dakikada havalimanında olabiliyorsunuz. Akbatı AVM nerede kaldı? Burada yer alıyor. İstanbul'da zaten bilinen bir yer. Gölet bize şöyle söyleyeyim. Bir yine 5 dakika mesafe gibi bir uzaklıkta. Gölet burada. Hı hı. Ee, bizim olduğumuz konumda <gülüyor> burası göletin devamı olacak. Bu belediye projesinin içerisinde yer alıyor. Zaten hı hı. buraya kadar geldi. Burada yaşayan herkes biliyor buradaki göletin devamı niteliğinde olacağı, yürüyüş yerlerinin olacağı projenin alanında. Peki şunu sormak istiyorum. Bu bölgeyi, bu lokasyonu tercih eden e, müşterilerin burayı seçme sebepleri nedir? E, öncelikle Bahçeşehir bölgesinin farklı bir kitlesi var. E, yaşaması güzel. Kendi işlerine yani burada bu tarafta yaşayan kişi en fazla gideceği burasıdır. Hı hı. Kalk, Bahçeşehir'in dışına çıkmazlar. Niye tercih ediyorlar? Ulaşımı kolay. <gülüyor> Aile konsepti olan bir yer. Güvenli yaşayabileceğiniz bir yer. Buradan nereye gitmek istiyorsunuz? Çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Her şey elinizin altında. İşte AVM'sidir, hastanesidir, okuludur, tenis sahasıdır. Hepsine çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bir de şeyden bahsetmenizi <gülüyor> rica edeceğim. Buranın ana özelliklerinden biri zemini diyebiliyorum. Bu deprem konusunda son zamanlarda bir hassasiyet var. İstanbul'un da bölge bölge değerleri bu yüzden değişebiliyor. Bu bölgenin o deprem konusundaki durumu nedir? Şimdi biliyoruz ki İstanbul deprem bölgesi. Hı hı. İstanbul'daki zeminler sahil kesimlerine doğru gittikçe dayanıklı yumuşaklaşıyor. Az ve yumuşaklaşıyor aynen. Şimdi biz kayalığın olduğu zemindeyiz. Bizim zeminimiz aslında depremde sıralama yapıldığında birinci zemine çok yakın yani ikinci zemin diye geçiyor ama renk Hı-hı. olarak baktığımızda koyu kahvenin bir tık açıyız biz. Evet. E, Tapu'da Başakşehir diye geçiyoruz. E, onun dışında Başakşehir bölgesinde zaten kayalık olduğunu biliyoruz. Deprem bilimcileri de biliyor bunu. Araştırmaları da yapılmış. Bizim etüt zeminlerimiz zaten yapıldı. Bunlar geldiğinde görmek isteyenler olursa bunları da gösterebiliyoruz. Herkese paylaşamıyoruz çünkü 200 küsür sayfa ama geldiklerini gösterebiliyoruz. Ee, onun dışında mimari olarak biz yatay mimariyiz. Burada en fazla 3 kat var. 
Şimdi deprem gibi bir konu gündemdeyken e, biz burada avantaj sağlıyoruz. Hem zeminimiz sağlam, Hı. maksimum 3 katlı bir projede. Şimdi projenin detaylarını size anlattığımızda göreceksiniz. Projede 1 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1, 2 artı 1 bahçe katları, villalar birçok seçenek var. Ve bunların hepsi maksimum 3 katlık bir yüksekliğe sahip. Ve çevresine baktığımız zaman projenin bulunduğu parselin içerisinde birçok yerde villalar var. Ve yukarı tarafta da yüksek katlı yerler var. Tabii ki bu deprem hassasiyeti yüzünden ciddi bir müşteri kitlesi artık e, az katlı konuklara, yatay mimariye yöneldiği için bu bölge biraz ön plana çıkıyor. Ve buranın bir avantajı da yabancı alım yapan müşterilerin az olması. Diğer evet. çevresindeki bölgelere göre. O yüzden de yerli müşteri, hani Türk müşteriler burayı tercih ediyor. Komşularınız falan %90-95 oranında e, Türk olacaktır. Şimdi bizim projemizin e, genel hatlarından biraz bahsedelim. Bölgeyi biraz anlattık bence yeteri kadar. Projemiz 3 etaptan oluşuyor diye biliyorum. Şu anda birinci etap satışta. Bu birinci etapın detaylarını sizden rica edelim. Tabii. Hemen söyleyeyim. Öncelikle e, projemizin girişi buradan olacak. Bu gördüğünüz yoldan Hı-hı. olacak. Ve burada bir girişi var projemizin. Evet. Şurada gördüğünüz yolda da yolda Y'ye girişi olacak. Hı hı. E, neden önemli? Çünkü burada hali hazırda otobüslerin geçtiği ve önümüzde otobüs durağının olduğu bir yer. E, şimdi okuyan çocuk varsa, işte üniversite çağında ya da lise çağında birileri varsa çok rahatlıkla ulaşımlarını sağlayabilecekler. Çok güzel. E, projemizin alanı, <gülüyor> burası birinci etabımızın olduğu alan, 53 bin metrekare. Bizim Şu beyaz alan, alan değil mi? Evet, beyaz çizili olan alan. Evet, projemizin detaylarını izliyoruz. Şimdi projemizin girişi buradan olacak. Bu birinci Yok, etap komple birinci değil etap mi? Bu birinci etap hepsi toplam. E, 388 bağımsız bölüm var. Hı hı. Arsamızda 53 bin metrekare. Maksimumda 3 katımız var. Şimdi 53 bin metrekare arsa için 388 bağımsız bölüm e, çok çok az. Bu yüzden de yaşam alanı fazlaca var. Hı hı. Yani keyifli bir proje. E, biz şey diyoruz tatil köyü havasında. Çünkü siz geldiğinizde ve maketimizi gördüğünüzde ya da işaatı gördüğünüzde peyzajları da tamamen bittiğinde kısa katlı da hani böyle tatil köyündeymişsiniz hissiyatı olacak sizde. Projemizin girişi burada. Buradan direkt otoparklara gidebiliyorsunuz. Buranın aşağısı, şöyle şurası tamamen otopark. 524 tane otopark alanı var burada. 380 konutun olduğu 380, bir yerde 500, 524. 524 tane e, araç otoparkı mevcut. Peki bu otoparklarda elektrikli araç altyapısı olacak mı? Bu konuda olacak. bir çalışmanız var mı? Var. Çok güzel. Bunu planlamış olmanız. Şimdi buradan geldiğimizde bizim ön sırada 14 tane villamız var. Hı hı. Bunların hepsi ikiz villa. 4 artı bir villalarımız. Arka tarafa geldiğimizde 4 artı bir müstakil girişli dublekslerimiz var. Altında da 2 artı birler var. Yani baktığımızda aslında az dairenin olduğu tamamen yaşam odaklı yaşayan kişilerin kendi özel hayatlarının düşünüldüğü bir proje olmuş. Buraya geldiğimiz iki artı birlerimiz var. Bu bloklarımızla ilgili de şunu söylemek istiyorum. Aşağıdaki daireler bahçe katı var ve müstakil girişli bunlarda. 150 metrekareye yakın hatta 150 metrekare, 170 metrekare bahçeleri var. Özel iki artı birler aslında bunlar. Hem büyük evet. metrekareye sahip hem evet, de bahçeleri hem olan bir, ayrı artı müstakil artı girişli iki artı birler. Evet aynen. Yani villalarımız kadar burada e, bahçesi olan dairelerimiz var. Orta alana geldiğimizde burada yürüyüş alanı olacak. Hı hı. Su havuzları olacak. Basket sahaları olacak. Şu gördüğümüz olan bizim sosyal alanımız. Kaç metrekare sosyal alanımız? 1500 metrekare. İçinde hangi İçinde aktivite, yüzme, aktiviteler uzun, olacak? Suna, fitness, e, Türk hamamı, buhar banyosu, çocuk oyun alanı kapalı olacak şekilde hepsi yer alıyor. İşletmesini kim üstleniyor bu yapına? 5 yıl yapına? normal şartlarda sözleşmemize yazan 5 yıl biz yükleniyoruz ama devretmek istediğimizde anlaştığımız bu işi yapan profesyonel yerlere göre. Şimdi evet. videonun ilerleyen bölümlerinde ise teslim tarihini tabii ki soracağız. Teslim tarihi verdiğiniz tarih bu sosyal tesisin de hayata geçeceği bir tarih mi? Sözleşmede şöyle oluyor biliyorsunuz ki teslim tarihinden sonra 180 gün peyzaj hı hı. ve sosyal alanlar için müteahhite her zaman bir hak ve zaman veriliyor. Bizim tabii ki de ilk amacımız teslim gününde teslim etmek. Ama belki bir ay, belki iki ay gecikme de olabilir. Evet. Tamam. Üst kat koddaki seçeneklere devam edelim. Evet. Üst tarafta bizim üç artı birlerimiz var. 
Burada da her katta sadece iki tane daire var. Toplam zaten üç katlı. Bir blokta altı tane daire olmuş oluyor burada. Yine burada bahçelerimizin olduğu 25 metrekare bahçelerin olduğu üç artı birlerimiz var. Arka tarafa gittiğimizde iki artı birlerimiz var. Aynı zamanda burada iki artı bir, üç artı bir, bir artı birlerimizin olduğu bloklarımız var. Projemizde dört artı bir villadan bir artı bire kadar daire seçenekleri mevcut. Yani ister burada yatırım değeri hani üst tarafta kalıyor özellikle. Yani sitenin iç bölgelerine de uzak yere bir artı birler yapılmış. Yatırım için de bana mantıklı gözüküyor. Kiralama için olabilir. Kendiniz de belki yeni evli bir çift veya da işte bu havaalanına yakın burası belki pilot olabilirsiniz veya havaalanında çalışan bir müşteri. Buraları değerlendirebilirsiniz. Gayet güzel duruyor. <gülüyor> Binaların yani evlerin kendi içindeki altyapıdan da biraz bahseder misiniz? Isınma sistemi ne şekilde? İşte klima var mı? İşlerine klimaları siz mi veriyorsunuz? Altyapısında işte yerden ısıtma mevcut mu? E, yerden ısıtma hı hı. tüm dairelerimiz. E, klimanın merkezisini veriyoruz. Üniteyi alan daire sahibi kendisi alıyor. Gayet güzel. Tamam, proje hakkında söylemek istediğiniz, bizim gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Vadelerden bahsedebilirsiniz, Tabii ödeme kolaylığından. Şu an... şu an aslında gündemimizde olan oturumcu müşterilerimizin dışında, yatırımcı müşterilerimize buraya çeken şey aslında verdiğimiz vade ve ödeme Hı-hı. planı, ödeme kolaylığı. %25 peşinat, 12. ayda yani aldı daireyi, işte %25 peşinatını verdi, 12 ay geçti. 12 ayın sonunda %20 bir ara ödeme yapıyor. Hı-hı. E yine bir 12 ay geçiyor. 24. ayında %11 ödeme yapıyor. E ve 48 ay boyunca aylık ödemesi oluyor. Yani bir artı bir alan birisi için aşağı yukarı 47 bin, 48 bin TL aylık ödemeye gelmiş oluyor. Gayet güzel. Şimdi videolardan bize projenin son durumunu ve e, çevresini gösterebilirseniz Tabii seviniriz. Şimdi... Sonrasında biz zaten videonun devamında size örnek yapılmış çok güzel bir daire var burada. Ee, o örnek dairenin çekilmiş profesyonel videosunu yayınlıyor olacağız. Bu videoda izleyeceğiniz daire 3 artı 1, 174 metrekarelik e, bir daire olacak. O örnek daire mesela bu projede nereye denk geliyor? İzlediklerinde belki kafalarında kalabilir. Tam orada bulunan bir dairenin bu, 3 artı 1 bir dairenin videosunu izliyor olacaksınız. O yüzden izlemeye devam ediniz. Şimdi zaten arsanın genel ilerleyişi, inşaatın durumu, nerelerin yapıp yapılmadığı hakkında bilgileri videoda izliyor olacaksınız. Şu anda inşaat bu şekilde zaten. Evet. Yeni bir video. Şu anda bu. bunlar bizim villalarımız. Hı hı. Bunlara bahsettiğim 4 artı bir dubdex olan dairelerimiz. Üstteki girişli. Evet. Aşağıda 2 artı birlerin olduğu. Bunlar 2 artı birlerin olduğu. Ve aşağıda bahçe, kat, bahçe katlarının olduğu dairelerimiz. Şu an biz inşaatı buraya başladık. Yani üst kısma başladık. Buranın teslimi 1 yıl sonra. Villalar 1 yıl sonra teslim. Tamamen, Ödeme şartları yine aynı ama doğru mu? Bu sıra. <gülüyor> Villalarda %50 peşinat 24 ay vade maksimum. Tamam. Buralara döndüğümüzde, buralara geldiğimizde buranın teslimi de Ağustos 2025. Ağustos 2025. <gülüyor> bu yol yapılacak. Yukarı kadar geldi bu yol. Devam edecek. Bu otobüsün geçtiği yol. Burada bir okul var. Cihangir okulları. Ve buralara baktığımızda bunlar da yine villa projeleri. Gayet güzel. Yani şimdi 48 ev vadeli bir konut aldığınızda topraktan tabii ki inşaat firmasına güvenmek isteyeceksiniz. Hani ben temin ederim ki hani burada bir yaptıkları yerlerin katalogları var. Ciddi sayıda proje üretmiş bir firma. 28 yıldı değil mi yanlış hatırlamıyorsam? 38 yıl. Pardon 38 yıllık bir firma tarihine sahip. Ve çok bilinen üniversitelerin kampüsleri, birçok bilinen AVM bunların hepsinin yapan müteahhit bir firma. O yüzden güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Hani geldiğinizde de buradaki sunumla vesaire detaylarla bunlara ikna olacağınıza eminim. Ben şu an izlediğiniz şeyin orijinal görüntüsünü ekliyor olacağım şimdi. Bundan sonrasında bizim gözümüzden kaçan bir şey var mı Berivan Hanım? Söylemediğimiz. Yani buraya geldiğinizde de muhtemelen aşağı yukarı bu tarz bilgi alacaksınız. Tabi ek olarak burada örnek daireyi gezmiş olacaksınız. Ve fiyatlar konusunda bilgi sahibi olup pazarlık etme şansımız olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı abone olup beni takip ederseniz buna benzer birçok projeyi 
gelip ziyaret etmeden gelip ziyaret etmiş gibi olacaksınız. Bu size çok inanılmaz bir zaman kazandıracak ve birikim sahibi olacaksınız. O yüzden kanalımı takip etmenizi ve videoları takip etmenizi size tavsiye ediyorum. Umarım herkes hayalindeki eve bir an önce kavuşur.